여러분 안녕하십니까? 헬로티비 뉴스 충남입니다. 주말 뉴스 이 시간에는 한주 동안 화제가 된 소식을 모아 전해드리겠습니다. 고3 학생부터 등교를 시작하면서 학교 수업 정상화에 대한 기대감이 높아지고 있지만 감염이 확산되는 건 아닌지 불안감도 가시질 않고 있는데요. 학생들의 생각은 어떨까요? 여론은 지금 정선영 기자입니다. 코로나19 사태가 안정세를 보이면서 정부는 학교 방역 지침을 마련하고 본격적인 준비에 나섰습니다. 실제 등교 계약에 대한 생각은 어떤지 학생들에게 물었습니다. 찬성하는 학생들은 더는 집에서 혼자 공부하기 어렵다며 학교에 나가 수업을 듣고 싶다고 말합니다. 언제가 될지 모르는 불확실한 등교 일정도 학업에 대한 혼란과 부담을 가중시킨다는 의견입니다. 불편 정도 많아요. 학교 못 가니까 이제 따로 준비해야 될 것도 있고 언제 갈지 잘 모르니까 뭐 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그래요. 반면 등교 계약은 아직 이르다며 우려하는 목소리도 나옵니다. 코로나19 확진자가 계속 추가되고 있는 만큼 신중하게 결정해야 한다는 입장입니다. 온라인 계약을 조금 더 하는 게 나을 것 같다는 생각이 들어요. 이번에 갔을 때또더 생기, 코로나 확진자가 더 생길 수도 있으니까. 온라인 계약에 대한 학생들의 평가는 엇갈렸습니다. 긍정적인 여론은 처음 하는 원격 수업인데도 큰 사고 없이 진행돼 이만하면 다행이라는 반응입니다. 학교에서만큼은 아니지만 실시간으로 선생님과 질문 답변을 주고받을 수 있어 편리하다고 말합니다. 그래도 계약하니까 좋은 것 같아요. 일단... 화상으로 새롭게 애들 만날 수 있는 거랑 뭐 그런 게 좋은 것 같아요. 반면 온라인 수업이 불만족스러운 학생들은 상대적으로 집중력이 떨어지고 서버 접속이 원활하지 않다고 말합니다. 온라인으로 제출하는 과제가 많다 보니 생소한 문서 작업에 어려움을 호소하기도 합니다. 혼자서 문서를 만들다 보면 갑자기 막 사라지고 집에서 엄마한테 물어보면 엄마도 잘 모르겠다고 하고 하니까. 헬로 TV 뉴스 정선영입니다. 코로나19로 사회적 거리 두기가 강화되면서 집에서 시간을 보내는 사람들을 위해 지자체도 다양한 영상 만들기에 한창입니다. 미니 콘서트에 필라테스까지 집에서 즐길 수 있는 콘텐츠를 박종호 기자가 소개합니다. 전남 목포시가 코로나19를 극복하기 위해 누워서 즐기는 미니 콘서트를 선보였습니다. 붉은 노을과 하늘을 달리다 등 대중 가요와 영화 오주의 마법사 OST 가운데 하나인 서메어 오버 더 레인보우 등 노래와 연주가 함께 마련됐습니다. 사전 제작된 공연 영상물은 모두 네 차례에 걸쳐 공개됩니다. 연습도 제대로 못 하고 연주도 못 하고 하다 보니까 답답한 마음들이 있죠, 사실. 그래서 어쨌든 지혜롭게 이 난국을 헤쳐가야 된다 생각을 해서 저희들이 이제 미니 콘서트를 제작하게 됐습니다. 코로나19로 인하여서 우리 시민 여러분들 경제적으로나 또 활동에 있어서 제한을 받고 여러 가지 힘든 가운데 계시는데 저희들이 일주일에 한 번이지만 은 올려드리는 이 미니 콘서트 영상을 보시고 위로와 경제가 됐으면 좋겠습니다. 집에서 즐길 수 있는 필라테스 운동법을 영상으로 제작한 지자체도 있습니다. 완도군은 코로나19로 야외 활동에 어려움이 많은 시민들을 위해 집에서 할수 있는 필라테스 운동법을 제작했습니다. 사회적 거리 두기로 인해 집에만 계시기 답답하시죠? 그래서 해양치유 완도군에서 집콕 운동을 준비해봤습니다. 호흡법과 함께 다양한 자세를 함께 설명해줘. 집에서도 마치 해변에서 필라테스를 하는 듯한 느낌도 받을 수 있습니다. 코로나19로 인해 야외 활동이 줄어들고 있는 가운데 지자체가 나서 안방에서 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련해 눈길을 끌고 있습니다. 지자체에서 제작한 동영상은 목포시청과 완도군청 공식 유튜브 계정을 통해 확인할 수 있습니다. 헬로티비 뉴스 박종호입니다. 코로나19 여파로 비대면 공연이 활성화되면서 새로운 문화로 자리를 잡아가고 있습니다. 
그런데 비대면 공연을 펼치기 위해서는 준비하는 것도 만만치 않은데요. 같은 시간, 같은 공간에 함께 모여 불러야 하는 합창. 거리 두기를 지키면서 만들어진 온라인 합창 무대는 어떤 모습일까요? 이세진 기자가 들여다봤습니다. 공연장 무대 뒤 대기실. 열살 또래 합창 단원들이 오랜만에 모였습니다. 잠시 후 있을 공연을 기다리며 띄엄띄엄 앉아 연습에 한창이던 아이들. 매도인 친구들은 지금 저쪽으로 이동할게요. 지휘자 선생님의 호명에 따라 서둘러 어딘가로 향합니다. 그렇게 단원들이 향한 곳. 화려한 무대가 아닌 녹음실입니다. 코로나19로 연달아 공연이 취소되면서 단원들은 온라인 공연을 준비하기로 했습니다. 어, 이번에는 우리가 어, 우리를 위해서 그동안 코로나 극복을 위해서 어, 수고하신 많은 분들, 또 의료진 분들, 공무원 분들, 또그 외에 정말 어, 이렇게 각자 생업에서 애쓰고 계신 모든 분들에게 어, 우리가 같이 응원의 메시지를 좀 드려보면 어떨까. 녹음실에서도 거리 두기는 있지 않았습니다. 70명 단원이 한꺼번에 모여서는 대신 마이크 앞에는 서너 명만 섰습니다. 이렇게 소프라노와 메조, 알토 파트까지. 마음을 열어 하늘을 보라 떨꾸란 꽃뿐을 하늘 가슴을 펴고 소리쳐보자 우리를 살살 들이라 별로 여러 번에 나누어 녹음을 마치면 이 녹음을 다시 합치는 과정을 거쳐야 합니다. 그동안 한쪽에서는 음원에 입힐 단원들의 모습도 영상에 담습니다. 온라인 합창 공연을 위해 모두가 처음 해보는 작업. 단원들에게도 잊을 수 없는 경험입니다. 다른 사람들이 이 영상을 보고 용기를 얻고 재밌어 했으면 좋겠어요. 이번 합창 공연은 영상으로 제작돼 5월 5일 어린이날 온라인을 통해 공개될 예정입니다. 아름다운 노래로 지친 사람들의 마음을 안아주고 싶다는 단원들의 마음도 이날 랜선을 탑니다. 헬로티비 뉴스 이세진입니다. 요즘 같은 때는 마음 놓고 산책하기도 쉽지 않죠. 그래서 이번에는 화면을 통해서나마 답답한 마음을 달랠 수 있도록 준비했습니다. 초록빛이 가득한 국립수목원에 김초롱 기자가 다녀왔습니다. 드넓게 조성된 산책로 양옆으로 길쭉하게 뻗은 나무들이 빽빽이 이어집니다. 길을 따라 이어지는 초록빛 물결은 보기만 해도 마음이 탁 트입니다. 550여 년간 잘 보존돼 유네스코 생물권 보전지역으로 등재된 광릉숲. 그 안에 조성된 국립수목원입니다. 여의도 면적의 3.8배에 달하는 수목원에는 다양한 식물종이 분포해 있습니다. 수목원 내 식물은 6,800여 종으로 그 생김새는 가지각색입니다. 밝은 연두색 잎에서 황금빛이 감도는 황금 실화백 등 흔히 볼수 없는 독특하고 이색적인 식물도 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 국립수목원은 SNS를 통해 수목원을 감상할 수 있도록 했습니다. 아, 저희는 코로나19 바이러스 예방을 위해서 실내 관람 시설은 지금까지는 지금 오픈을 안 하고 폐쇄 중이고요. 근데 표시에 마스크 착용을 좀 안내를 해드리고 있고요. 국립수목원은 예약제로 운영되며 매주 월요일은 휴원입니다. 헬로티비 뉴스 김초롱입니다. 
충남 군단위 지역에서 인구가 가장 많은 곳은 도청이 자리한 홍성군입니다. 그런데 최근 인구수가 10만 명 아래로 떨어지면서 비상이 걸렸는데요. 인구가 감소한 이유는 무엇이고 또 앞으로 상황은 어떻게 될지 한범호 기자가 살펴봤습니다. 홍성군 인구 현황을 보여주는 전광판입니다. 최근 앞자리 숫자가 바뀌어 9만 명대로 떨어졌습니다. 3년 동안 유지한 10만 선이 무너진 겁니다. 홍성 인구는 지난 2012년 내포 신도시 조성 이후 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2017년 10만을 돌파하며 정점을 찍은 뒤엔 계속 줄고 있습니다. 감소 원인으론 우선 고령화와 저출산이 꼽힙니다. 지난해 사망자는 출생아보다 두배 가까이 많았습니다. 또 전입자보다 전출자가 많았는데 신축 아파트 입주가 잇따른 인근 예상군으로만 최근 4개월 동안 300명 이상이 옮겨갔습니다. 대학교 개강 연기로 신입생 500여 명이 전입신고를 하지 않고 있는 것도 영향을 미쳤습니다. 상황이 이렇자 홍성군이 대책 마련에 나서고 있습니다. 올초 대학생 전입지원금과 출산축하지원금을 대폭 인상했고 하반기엔 조례 개정을 통해 이주기업 직원지원금 지급 등 새로운 지원책도 시행할 계획입니다. 무엇보다 아직 홍성군에 살면서도 전입신고를 하지 않은 주민이 많다고 보고 적극적인 홍보활동을 펼치고 있습니다. 3044세대 정도로 파악을 하고 있는데 지금 군청 직원과 읍면 직원들을 합동으로 전입 동료반을 편성해서 116개 반을 편성해서 마을을 주 1회 정도 저기 미전입 세대를 방문해서 전입을 전입 신고하도록 계도하고 있습니다. 그렇다면 앞으로 상황은 어떨까? 감소세를 벗어나 회복세로 돌아설 거란 전망이 우세합니다. 목표대로 올해 안에 혁신도시로 지정될 경우 공공기관 이전과 2020년 서해선 복선전철 개통, 의료시설 확충 등 각종 인프라 개선도 예상되기 때문입니다. 이를 근거로 충남연구원은 15년 뒤 홍성 인구를 10만 7천여 명으로 예측하고 있습니다. 가의 접근성이 가까워지면 수도권의 베이브 부모들이 선택할 수 있는 굉장히 좋은 위치이기 때문에 그렇게 유입 인구 활성화를 위해서 충남도에서는 제 생각에는 굉장히 좋은 여건 같아요. 대구 신도시면서도 접근성이 우수하고 또 거기가 이제 홍성이라는 점에서 내포 신도시 조성 이후 처음으로 인구 감소를 겪고 있는 홍성군 혁신도시 지장과 접근성 향상이 반등을 위한 필수 과제로 떠오르고 있습니다. 헬로 TV 뉴스 한보입니다. 충남도 내 인구가 16개월째 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난달 말 기준 도내 인구 수는 211만 8,457명을 기록했습니다. 2018년 12월 212만 6천여 명으로 정점을 찍은 이후 매달 평균 490명가량씩 줄고 있습니다. 도내 15개 시군 가운데 지난해 말보다 인구가 증가한 곳은 천안뿐입니다. 대규모 공장 입주 등의 영향으로 해마다 증가세를 보이던 아산과 서산도 감소세로 돌아섰습니다. 당진도 2018년 8월 16만 7,800여 명을 기록한 이후 매달 줄고 있습니다. 충남도는 출산율 저하에 따른 인구 감소를 원인으로 보고 기업 유치와 신혼부부 임대 아파트 제공 등 다양한 시책을 펼치겠다고 밝혔습니다. 헬로 TV 뉴스 충남 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 언제나 지역 주민 여러분 곁에 있겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. <목소리> 우리 지역의 이슈 꼭 짚어봅니다. 헬로 이슈 토크. 우리 지역의 다양한 이슈와 현안들을 심층적으로 풀어보는 헬로 이슈 토크입니다. 코로나19 사태가 장기화되면서 전 세계 경제에 큰 충격을 주면서 또 노동 시장까지 위협하고 있습니다. 노동자들의 생존권을 위해 구체적인 대책이 필요하다는 지적도 나오는데요. 충남 노동권익센터 정책기획팀 유민 연구원과 자세한 내용 짚어보겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 이렇게 코로나19가 장기화되면서 전 세계 경제가 휘청거리고 있습니다. 네, 여러 어두운 전망들이 현실화되고 있고 또 노동시장 역시 많은 변화를 겪고 있을 텐데요. 네, 현 상황 어떻게 진단해 볼수 있을까요? 음, 
그 네, 지난 이 3월에 이 글로벌 컨설팅 그룹인 맥킨지가 발표한 보고서를 보면 이 코로나19와 관련한 경제적 전망에 대해서 이 도대체 무엇을 모르는지조차 알수 없는 상황이라고 표현을 하고 있습니다. 네. 이 코로나19 사태가 두려운 성격 중에 하나는 이 바로 그 불확실성입니다. 이 바이러스 그 자체로도 또 그로 인한 이 경제적, 사회적 위기에 대해서도 이 아주 적확한 전망을 하기가 매우 어렵다는 것이죠. 음, 그럼에도 한 가지 분명한 것은 이 예측하지 못한 바이러스가 이 세계 경제에 가한 충격이 매우 크고 또 이것이 우리 노동자들의 삶과 이 바로 연결된다는 것입니다. 네. 이 현재 이 국내외 전문가들 다수가 이 세계 총생산이 이 10%가량 하락할 것으로 내다보고 있고요. 또이 국제통화기금 IMF는 이 세계 경제 성장률을 이 마이너스 3%로 대폭 낮추어서 전망하고 있습니다. 이 경제 위기 국면에 이 대량 해고와 또 실업의 물결이 이 세계적으로 이어지고 있고요. 이 미국의 상황을 살펴보면 은 지난 5주 동안에만 이 실업자가 2,645만 명이나 늘었어요. 현재 이 미국 실업률을 대략 14% 정도로 추정할 수 있는데요. 이 수치는 이 1929년 이 대공황 이래로 가장 높은 수준입니다. 네. 그런데 이제 무엇보다 두려운 것은 이 소위 이 잔인한 계절이 이제 시작이라는 점이죠. 네, 이렇게 실제 국내 고용 지표를 보면 코로나19로 인한 노동시장의 충격을 실제로 눈으로 확인을 할 수가 있습니다. 상황이 좀 어떻습니까? 네, 음, 한마디로 말씀드리면 이 고용은 크게 줄고 실업은 크게 늘었습니다. 네, 우선 이 통계청이 발표한 3월 고용 동향을 살펴보면 은 3월의 취업자 수가 이 지난해 같은 달과 비교했을 때 19만 5천 명이나 줄었어요. 네. 2009년 세계 금융위기 이후에 가장 큰 폭으로 이 감소한 것이고요. 이 취업자 중에서 일시 휴직자 수는 이 전년 동월 대비해서 126만 명이나 늘었습니다. 이 87년 이후에 가장 큰 폭으로 는 것이고요. 네. 이 일시 휴직자는 이 직업은 있지만 뭐 무급 휴직 등으로 인해서 일을 하고 있지 못한 노동자들을 의미하는데요. 이 고용노동 시장이 이대로 계속 악화된다라면 이제 이들 다수가 결국은 실업자가 될 가능성이 높기 때문에 이 매우 우려스러운 수치라고 할수 있습니다. 네. 또이 고용노동부가 발표한 이 3월 사업체 노동력 조사를 살펴보면 은이 국내 사업체 종사자 수가 지난해 같은 달 대비해서 22만 5천 명이나 줄었습니다. 이 역시 이 관련 통계를 내기 시작한 2009년 6월 이후에 처음 일어난 일입니다. 네, 참 고용 지표가 안 좋아서 걱정이 참큰 상황인데요. 특히 임시 일용직과 특수 고용직 그리고 영세 사업체 대면 서비스 업종 등이 직격탄을 맞았다고 볼수 있을 것 같습니다. 좀 어떻습니까? 네, 이 앞서 소개한 통계 지표들에 따르면 은 임시 일용 노동자들의 경우에 무려 12만 4천 명이나 줄어들었습니다. 네. 이 상용 노동자의 감소폭과 비교했을 때 15배 이상이나 더 크게 줄어든 것이고요. 또이 학습지 교사와 같은 특수고용 노동자들의 사례를 살펴보면 은 상용 노동자와 비교했을 때 11배 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 또이 사업체 규모로 보자면 은 300인 이상 사업장 종사자는 오히려 소폭 늘었는데요. 네. 이 300인 미만 사업장 종사자 수는 25만 4천 명이나 역시 줄어들었어요. 또 산업별로는 이 숙박 음식업, 뭐 교육 서비스업, 뭐 예술 스포츠 여과 관련 산업들처럼 이 대면 서비스 업종에 종사하는 이 농도, 노동자들의 고용 불안이 매우 크다라는 것을 확인할 수가 있었습니다. 네, 어, 11배에서 15배까지 고용의 불안정성이 크다 이렇게 말씀을 해주셨는데 우리 지역의 상황은 좀 어떻습니까? 이 코로나19가 지역 노동자들의 현실에도 참 팍팍한 팍팍함에 더해주고 있을 것 같은데요. 좀 영향을 주고 있겠죠? 네, 이 우리 지역 역시 고용은 크게 줄고 실업은 크게 늘었습니다. 이 충남 지역 고용률의 경우에 이 지난해 같은 달 대비 2.8% 하락했고요. 이 실업률은 1.2% 상승했습니다. 네. 이 고용률 같은 경우에 이제 전국 상황을 비교해 보면은 이 지역사회 감염 피해가 가장 심각했던 이 대구 지역 고용률이 가장 크게 줄었는데요. 바로 그 다음이 우리 충남 지역입니다. 네. 또 실업률 같은 경우에는 
우리 충남 지역이 전국에서 가장 큰 증가폭을 보였어요. 이 원인이 무엇인지는 조금 더 분석을 해봐야 할 텐데 분명한 것은 우리 지역 노동자들의 고용 불안이 매우 심각하다는 것입니다. 네. 이렇게 코로나로 어려움을 겪고 있는 노동자들의 권리 구제를 위해서 이 충남 노동권익센터에서도 코로나19 노동상담 특별 대응팀을 운영하고 있다고요. 이 관련 상담 현황은 좀 어떻습니까? 네, 이 지난 3월부터 저희 충남 노동권익센터와 이 당진시, 또 서산시, 아산시 비정규직 지원센터 등이 같이 이 코로나19 노동상담 특별 대응팀을 운영하고 있는데요. 네. 이 상담 사례들을 기준으로 살펴보면은 지난 두 달간 코로나 관련 상담이 전체 노동 상담에서 35%를 차지하고 있습니다. 네. 이 지역 노동자들이 코로나19 때문에 많은 어려움을 겪고 있다는 것을 이 상담을 통해서도 확인할 수가 있습니다. 네, 전체 노동 상담에서 35% 이상을 차지하고 있다 이렇게 말씀을 해주셨는데 구체적으로 어떤 상담 사례들이 많은지 궁금합니다. 네, 이 상담 사례별로 살펴본다면 이 권고사직이나 해고와 같은 인사처분 문제가 41%로 가장 많았고요. 또 임금이나 이 생계대책으로 어려움을 겪는 노동자들도 29%로 뒤를 이었습니다. 네. 또이 연차 사용 강요 문제나 이 무급휴직 때문에 어려움을 겪는 노동자들도 많았고요. 뭐 육아와 같은 이 가족 돌봄 문제도 7%가량 나타났습니다. 이 업종별로 본다면은 저희가 상담을 시작한 초기에는 뭐 교육 분야, 숙박, 음식업, 서비스업의 피해들이 많았는데 네. 이 3월 말부터는 이 제조업 분야 노동자들의 피해 사례도 크게 늘어났어요. 그래서 이렇게 이 상담의 구체 사례들을 종합해보면 은 어떤 일정한 흐름들이 나타나는데요. 네. 이 다수의 사업장에서 초기에는 우선 이 연차 사용을 강요하고요. 이것이 이제 무급 휴직으로 이어지죠. 그러다가 결국 권고사직이나 이 해고로까지 나아가는 사례들이 많았습니다. 네. 이 실제 지역의 학원 노동자들의 경우에는 이 코로나19로 학원들이 휴원하면서 처음에는 무급 휴직을 강요받고 결국 해고를 통보받은 사례들이 굉장히 많았고요. 네. 이한 60대 노동자는 지역의 꽤 탄탄한 중소기업에서 10년 가까이 일을 했었, 했었어요. 네. 그런데 이 열흘 정도 휴직이 계속되다가 현재는 이 스무 병의 동료들과 같이 권고사직을 강요받고 있는 그런 상황입니다. 네, 상당히 벼랑 끝에 몰려 있는 사례를 많이 보신 것 같은데요. 이런 경우에 상담을 통해서 어떤 지원을 하고 있는지도 궁금합니다. 네, 일단 이 상담을 통해 접한 피해 사례들을 해결하기 위해서는 이 법적인 절차들이 필요할 때가 있습니다. 네. 그래서 저희 센터는 이 스무 분의 공인노무사분들과 또 변호사분들과 함께 이 권리구제 지원단을 구성하고 있고요. 네. 그래서 법적인 해결 절차와 또 그에 필요한 비용들을 함께 지원하고 있습니다. 또이 코로나19 관련해서는 이 정부와 이 지자체 관련 지원책도 함께 안내하고 있고요. 또이 기존의 법률이나 이 제도로 해결할 수 없는 사례들도 많은데 네. 이때는 이 노동조합이나 또 노동사회단체들과 협력을 통해서 이 해결 방안을 찾도록 노력하고 있습니다. 네. 이 법률이나 제도로 해결할 수 없는 사례들이 있다 이렇게 말씀을 해주셨는데요. 이렇게 코로나19로 많은 변화를 겪는 노동 현장에 대한 실질적인 지원이나 대책도 좀 필요해 보입니다. 고용시장에서 취약한 계층에 대한 보호장치 꼭 마련이 돼야 할것 같은데요. 어떤 부분들이 보완이 돼야 한다고 보십니까? 음, 네, 이 불행하게도 이 전쟁이나 뭐 바이러스, 이 공황과 같은 이 사회적 재난들은 이 언제나 이미 가장 불안하고 또 가장 가난드, 가난한 사람들의 이 삶부터 네. 이 망가뜨립니다. 이번 우리 코로나19 사태를 봐도 이 여러 지표들을 살펴보면 은 임시 일용노동자, 특수고용노동자, 5인 미만 사업장 노동자와 같이 이런 그 열악한 이 취약계층 노동자들의 피해가 이 가장 큰 것으로 나타났어요. 네. 그런데 이렇게 이미 이 고용과 소득이 매우 불안한 노동자들의 다수가 이 근로기준법이나 이 4대 보험의 이 우산 밖에 놓여 있습니다. 음, 예를 들어서 이 노동자들이 당장 일자리를 잃게 되면 은 실업급여를 통해서라도 이 소득과 생계를 유지할 수 있어야 하는데요. 네. 이 지난해 8월 기준으로 보자면 우리 전체 노동자의 
절반 정도만이 이 고용보험에 가입되어 있고요. 이 한국노동연구원에 따르면 은이 고용보험의 이 사각지대에 놓여있는 취약계층 노동자들이 약 1천만 명에 달하는 것으로 이 추정되고 있습니다. 네. 이 그래서 최근 그 우리 노동계 제안에서 출발해서 뭐 의회와 정부에서도 이 전국민 고용보험에 대한 논의들이 진행되고 있는데요. 네. 이 하루라도 빨리 우리 모든 노동자들의 고용과 또 생계 안정을 보장할 수 있는 이 제도 마련이 필요하다고 보여집니다. 네. 또이 해외의 경우에는 뭐 이탈리아, 프랑스, 싱가포르 등에서 이 정부가 이 코로나19 사태가 지속되는 동안에는 이 기업들이 노동자들을 해고하지 말도록 이렇게 하고 있고요. 또 국내에서도 최근에 전주시가 이 해고 없는 도시를 선언했습니다. 네. 네 우리가 소위 이 노동자가 멈추면 이 세상이 멈춘다라는 말이 있죠. 네. 우리 사회 이 생산과 소비의 주체인 노동자들이 일자리와 소득을 잃게 된다면은 우리 전체 사회도 이 관계를 지속하기가 매우 어려울 것입니다. 따라서 우리 정부와 지자체들이 적극적인 해고 금지 방안들을 도입해야 하고요. 또 사회 안전망들을 더 넓게 확대해서 모든 노동자들이 일과 삶을 지속할 수 있도록 하는 것이 매우 절실한 상황이라고 생각합니다. 네. 이 지역 노동 현안 문제 한 가지 더 짚어보면요. 이 최근 지역 환경미화 노동자들에 대한 건강 실태와 또 노동 조건 개선 방안 토론회가 열렸다고 합니다. 어떤 자리였습니까? 네, 이 저희 노동권익센터가 지난 9월부터 12월까지 이 충남 노동건강인권센터 세움터와 이 단국대병원 직업환경의학과와 함께 우리 지역 환경 관련 노동자들의 노동 실태를 이해할 수 있는 이 연구 사업을 진행했는데요. 네. 그 지난 4월 28일에 그 연구 결과를 바탕으로 토론회를 열었고요. 어, 연구진들, 또 지자체, 노동사회단체, 노동조합, 그리고 가장 중요한 이 현장 노동자들과 함께 모여서 우리 지역 환경 관련 노동자들의 이 안전한 노동을 위해서는 이 어떤 대책이 필요한지를 함께 고민하는 자리였습니다. 네. 참 안전이 가장 중요한 것 같습니다. 이 환경 노동자들의 경우 제대로 쉬거나 또 식사할 공간이 없는 등 열악한 근무 환경에 대해서 문제가 여러 차례 언론을 통해서 보도가 되기도 했는데요. 실제 상황이 좀 어떻습니까? 네, 이 토론회가 열렸던 4월 28일은 산업재해로 목숨을 잃은 이 노동자들을 추모하는 이 산재사망 노동자 추모의 날이기도 했습니다. 네. 우리 한국 사회 전체를 보면 은 2015년에서 17년 이 3년 동안에만 이 15명의 환경 관련 노동자들이 업무상 재해로 목숨을 잃었고요. 네. 이 몸이 다치는 사고를 겪은 노동자도 1465명에 달했습니다. 이들 사고 대부분이 작업량 과다, 안정장비 부족 같은 이 열악한 노동 환경 때문에 벌어진 것으로 나타났고요. 네. 이 저희 센터가 이번 연구를 통해 살펴본 우리 지역의 현실도 매우 심각했습니다. 이 환경 관련 노동자라고 하면 이 업무를 크게 가로 청소, 폐기물 수거, 선별, 소각 이렇게 네 가지로 나눌 수가 있는데요. 네. 이네 가지 업무에 종사하는 노동자들 모두가 반복적인 작업을 수행하고 이 무거운 중량물들을 늘 다루고요. 장시간 노동과 심야 노동으로 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또이 일을 하는 과정에서 늘상 뭐 화학물질, 미세먼지, 뭐 소음 등과 같이 이 건강에 매우 안 좋은 영향을 줄수 있는 이 다양한 유해 인자에 노출된 상태로 일을 하고 있고요. 네. 그래서 이 대부분의 노동자들이 이 근골격계 질환에 시달리고 있고 수면 장애나 이 호흡기 질환을 호소하는 노동자들도 굉장히 많았습니다. 네. 이 구체적으로 살펴보면은 이 거리에서 쓰레기를 수거하는 노동자들 경우에 이 차량에 달린 아주 작은 발판에 의지해서 이 차에 매달린 채로 이동을 하면서 일을 하고 있어요. 이 때문에 이 오래된 차량에서 나오는 배기가스를 이 그대로 흡입하면서 일을 하고 있고요. 또이 재활용 쓰레기들을 이렇게 선별하는 현장을 살펴보면 이 정말 이 귀가 찢어질 것 같은 이 소음 속에서 노동자들이 일을 하고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 이 쓰레기 소각장을 보면은 이 소각로에 불씨가 채 꺼지지 않아서 이 뜨거운 소각로 내부를 이 그대로 들어가서 노동자가 청소하고 있는 이런 모습도 확인할 수가 있었고요. 
네, 우리가 이렇게 깨끗한 환경에서 생활할 수 있는 건 이런 환경 노동자분들 덕분인데요. 이분들이 안전한 환경에서 일할 수 있도록 시급하게 해결해야 할 문제와 또 향후 대책도 짚어주신다면요. 네, 이 연구 결과를 통해 살펴본 현실을 종합한다면 이 우리 지역 환경 관련 노동자들이 이 일을 하는 매 시간, 매 순간 이 매우 위험한 환경에 놓여 있다는 것입니다. 이 사실 이 산업안전보건법에 의하면 이 정기적인 안전보건 교육과 특수 건강 검진, 뭐 유해 요인 조사 등과 같이 이렇게 이미 이 법으로 적시된 제도들이 있는데요. 이런 것들조차 제대로 지켜지고 있지 않은 것이 우리 지역의 현실입니다. 네. 예를 들어서 이 위험성 평가 제도라는 것이 있는데 이 산업안전보건법에 따라서 이 모든 사업장에서 이 매년 한 번씩 이 노동자들과 함께 이 사업장의 모든 위험 요인들을 파악하고 그 감소 대책을 수립하도록 되어 있습니다. 그런데 이번 연구를 통해서 만난 이 환경 관련 노동자들 대다수가 이 위험성 평가 제도를 단한 차례도 경험하지 않은 것으로 나타났어요. 네. 이 따라서 우선은 이미 이 관련 법과 제도에 적시된 이 안전 관리 방안들을 이 사업장에서 잘 준수하고 있는지 고용노동부 또 환경부 이 지자체가 보다 적극적으로 관리하고 감독할 필요가 있습니다. 그리고 더 나아가서 근본적으로는 이 우리 지역사회 차원에서 이 환경 관련 노동자들의 이 안전을 고려한 쓰레기 배출과 또 수거 방식에 대해서 이 새롭게 논의할 필요가 있다고 생각하고요. 이 관련해서 일부 지자체의 경우에는 이 100리터짜리 종량제 봉투를 없애거나 이 한국형 청소 차량을 새롭게 도입하기도 했는데요. 네. 이런 논의들을 할때 뭐 관계 부처의 공무원이나 소수의 연구진이나 이런 것들을 좀더 넘어서서 이 현장 노동자들과 함께 우리 지역의 노동자들의 현실에 맞는 개선책을 실행하는 것이 필요하다고 생각합니다. 노동권익센터가 다양한 분야에서 많은 역할을 하고 있는 것 같은데요. 향후 계획하는 사업 등이 더 있다면 소개해 주시죠. 네, 우선 이 지역 노동자들의 현실을 구체적으로 이해할 수 있는 연구사업들을 계획하고 있습니다. 이 올해에는 지역 플랫폼 노동자들과 이 노동조합 무산 밖에 있는 이 소위 미조직 노동자들의 현실을 살펴볼 수 있는 연구들을 진행할 예정이고요. 또 다른 내일 포럼이라는 이름으로 이 매달 우리 한국 사회와 지역의 노동 현안을 살펴보고 또 대안을 모색하는 공론장을 마련하고 있습니다. 이또 노동상담과 권리구제 지원 사업을 통해서 우리 지역 노동자들의 어려움들을 이 법적으로 해결할 수 있는 과정들을 계속 지원할 것이고요. 또 노동법, 노동기본권에 대해서 함께 배울 수 있는 교육 프로그램들도 준비하고 있습니다. 네, 마지막으로 방송을 통해서 전하고 싶은 말이 있다면 해주시죠. 네, 이 다행스럽게도 국내의 경우에는 우리 의료노동자들을 비롯한 우리 시민들의 많은 노력으로 이 코로나 확산세가 둔화되고 있고 또 오늘부터는 이 생활 속 거리 두기로 방역 체계를 전환했는데요. 국내외 분석을 종합해 본다면 여전히 안심하기는 어려운 상황으로 보여집니다. 우선은 우리 방송을 보고 계신 시청자 여러분 또 노동자분들 모두 건강하시기를 함께 바라고요. 이 얼마 전 이천에 있는 한 익스프레스 물류창고 화재 사건으로 이 38명의 노동자가 목숨을 잃는 일이 있었습니다. 이 진상을 명확하게 밝히고 이 더는 우리 노동자들이 일터에서 죽고 다치는 일이 없도록 여러 사회적 노력들이 필요하다고 생각하고요. 저희 노동권익센터도 우리 지역 노동자들의 가장 가까이에서 함께 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 헬로 이슈토크 코로나19 상황이 노동시장에 어떤 영향을 미치고 있는지 충남 노동권익센터 정책기획팀 류민 연구원 모시고 이야기 나눠봤습니다. 네, 연구원님 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 헬로 이슈토크 여기서 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. <목소리>